subscribe the english avenue channel and press the bell icon to get more notifications on english language related videos hi guys welcome back to english avenue aaj yahan pe hum discuss karenge tense ke bare mein jo ki bahut hi vital part hota hai aapka english speaking mein ya fir english writing mein yani ki hamesha jo confusion create hota hai वो होता है टेंस को लेके कि हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे टेंस को हमारे राइटिंग स्किल में और स्पीकिंग स्किल में तो चलिए आपको बताता हूं थोड़ा सा आइडिया जनरेट कर लेता हूं कि टेंस कितने टाइप का है आपको भी पता है टेंस तीनों टाइप का आता है या फिर आप जो भी बोलो थ्री टाइप्स टू टाइप्स बोथ हर करेक्ट लेकिन नॉर्मली न्यू वर्सन के हिसाब से टेंस इज टू टाइप्स वन इज प्रेजेंट टेंस एंड पास टेंस एंड फ्यूचर इज द टाइम तो हर एक टेंस को अगेन चार तरफ पर चार तरीके से डिवाइड किया जाता है जैसे कि पहला वन हुआ प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर आपको उसे बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट सेकंड वन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वैसे पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिमिलरली फ्यूचर टाइम को भी कैटेगोरीज किया गया है तो आज हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट का यूज यानी कि कैसे हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कैसे उसको लिख सकते हैं क्या उसका रूल्स है क्या रेगुलेशन है सब यहाँ पे बात करेंगे तो पहला चीज जो आता है जब भी आप सिंपल प्रेजेंट का टेंस हम लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट में क्या कैसे सेंटेंस बनाया जा सकता है उसमें तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो हमको एक सब्जेक्ट चाहिए वॉर का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए अगर ये तीनों हमें मिल गया यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया अब रूल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वॉप्स यूज होते हैं पहला रूल यहाँ पे हेल्पिंग वॉप्स हम डू और डस का यूज करते हैं सेकंड रूल जो यहाँ पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर के केसेस में हम यूज करेंगे डच और बाकी जो थर्ड पर्सन को छोड़ के जो रह गए उनके पास हम यूज करेंगे डू आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा कौन सा आता है ही सी इट एनी नेम यानी कि ये सारा जो चीज है यानी कि ये जब भी सब्जेक्ट होंगे सिंपल प्रेजेंट में तो वहां पर हम लोग को डज यूज बिठाना है और बाकी जो रह गया आई वी यू दे यहाँ पे हमको डू लगाना है अगर वहां पे हमें जरूरत पड़े तो जैसे कि दूसरा और एक रूल है जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो वहां पे वॉर्ब के साथ एस और ई एस आर हो जाएगा तो चलिए जैसे कि मैं बताता हूं पहला जैसे कि कुछ रूल्स यहाँ पे बताता हूँ सेंटेंस वाइज आपको बताता हूँ आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो पहला रूल अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके तो कैसे बनाएंगे तो पहला रूल है अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट अगर वहां पे थर्ड पर्सन से बोला सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस ई एस एंड ऑब्जेक्ट जैसे कि एग्जाम्पल अगर थर्ड पर्सन से नहीं है तो उसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है आई वॉच मूवी आई इट मैंगो वट एवर आई इट फूड अगर वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पे हो जाता है ही वॉचेस मूवी राम प्लेस फुटबॉल तो जैसे यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया यानी कि वी वन के साथ एस और ई एस आर हो गया दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव यानी कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो कैसे बनाएंगे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्क डू और डब्स का यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे है, आता है नेगेटिव वाला सेंटेंस यहाँ पे हमें डू नॉट या फिर डज नॉट यूज करना है अगर थर्ड पर्सन से बुला रहता है तो वहां पे डज नॉट अगर थर्ड पर्सन से बुला नहीं आता है तो वहां पे डू नॉट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं आई डोंट वॉच मूवी मैं मूवी नहीं देखता हूं अगर मुझे डज नॉट यूज करना है यानी कि थर्ड पर्सन से बुला से आप बोल सकते हो राज डज नॉट वॉच मूवी और एक एग्जाम्पल आई डोंट गो टू स्कूल He he don't, he does not go to school. यहाँ पे डू नहीं होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल तो यह था नेगेटिव सेंटेंस का अब बात करेंगे इंटरगेटिव का इंटरगेटिव का रूल क्या है वो भी बताया था आपको इंटरगेटिव सेंटेंस में रूल ऐसा आता है कि आपको पहले जो है ना डू या डज ये पहले आ जाता है जैसे आप इंटरगेटिव के बारे में बात करते हो यानी कि हेल्पिंग वॉर्व पहले आ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है उसके बाद मेन वॉर्व एंड आप उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल Do you go to school? Do you watch movie? देखो यहां पर डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्क कैसे आएगा ना वो सब्जेक्ट को लेके अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर से नहीं है तो वहां से हम डू लगा सकते हैं अगर वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर का कोई सब्जेक्ट है तो वहां पर हमें डज बिठाना होगा जैसे कि एग्जाम्पल डज ही प्ले फुटबॉल तो डज ही प्ले फुटबॉल यहां पर प्लेज नहीं हो रहा है ध्यान से देखिए डज ही प्ले फुटबॉल इसका मतलब यह है 
जैसे ही हमने डज यूज किया तो वहां पे वी वन ओरिजिनल फॉर्म पे फील आता है यानी कि जैसे कि पहला वाला सेंटेंस था ही प्लेस फुटबॉल लेकिन जैसे आप इसको इंटरवेटिव के डज यू प्ले फुटबॉल यानी कि यहाँ पे जैसे डज यूज हुआ तो यहाँ पे प्लेस नहीं होगा वो हो जाता है प्ले यानी कि वी फॉर्म पे आ जाता है तो यह था इंटोरगेटिव और एक सेंटेंस बचा जो होता है नेगेटिव इंटोरगेटिव जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट बिठाते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है डू और डज प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस वॉर प्लस ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर जिसका आप एग्जाम्पल रख सकते हो डोंट यू वॉच मूवी दो आंसर आ सकता है येस भी आ सकता है नो भी आ सकता है डजेंट यू वॉच मूवी इसमें भी सेम ये आ सकता है नो आ सकता है बस फर्क है अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर से लिख रहे हो तो वहां पे डजेंट होगा अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर से नहीं लिख रहे हो तो वहां पे डोंट हो जाता है तो ये था नॉर्मली चारों सेंटेंस का जो वेराइटी यानी कि हमारे पास जो चारों सेंटेंस फॉर्मेट होते हैं उसमें कैसे होता है और एक भी चीज है जिसमें कि हम डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली का यूज करते हैं करेक्ट हमेशा वही हमारा डे टू डे लाइफ कैम्पोसेशन में आ जाता है यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली मतलब वॉट वेयर वेन हाउ हाउ लॉन्ग वीच तो ये जो सारा क्वेश्चन है ना ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजेस होते हैं तो आप उस उस पर भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन होता है जैसे ही मान लीजिए मैंने वर्ड पे लगा के क्वेश्चन किया है फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ हिंदी पे जैसे कि मैं पूछ सकता हूँ आप क्या खेलते हो तो उसका इंग्लिश ये होगा सिंपल प्रेजेंट में वॉट डू यू प्ले देखिये वॉट डू यू प्ले यानी कि पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया उसके बाद हेल्पिंग वॉर्ड उसके बाद सब्जेक्ट देन आपका जो बाकी पार्ट यानी कि अब मेन वॉर बोलो या फिर जो भी रेस्ट पार्ट बचा सेंटेंस है उसको आप ला सकते हो अगर यहाँ पे यू था 